面做好了，快吃吧。慢点吃。嗯，就是这个味道。这个强俊真是的，让人喝了一晚上的酒，也不说给人家点吃的。你太过分了，怎么能让你饿着肚子喝酒呢？没事儿，反正我看了一下，也没什么爱吃的。慢一点。喝了酒之后，吃你这个面条真的是绝绝子，太舒服了。你喜欢吃的话，我就天天给你做。嗯，嗯，那个。今天乔俊对你有点不太客气，他以为你就是我的生活助理。还有他说的什么未婚妻啊什么的，你别误会，我当时真的不知道他会那么说。我们父母确实从小就说过长大之后联姻啊什么的，但那真的只是父辈们的玩笑话，不作数的。我拿他。真的从小就只是当个好哥哥，没事儿，快吃吧。嗯，那你去海边干嘛？你看着流星坠落到深海，我在海平面找它的存在，会覆盖，任我超载，我的花被海浪掩盖，被推开。一个人海边傻傻的徘徊，独自等待流星出来，需要和你一起牵手走在这片海。翻白心，心藏起来，白日梦要醒来，是想你的第几个礼拜？爱怎么拼凑重来？海风吹进窗台，日记本翻开，写到番外，有你在。你看着流星坠落。深海，我在海平面找它的存在，会覆盖，任我超载，我的花被海浪掩盖，被推开。夜晚的天空只剩下黑白，一个人海边傻傻的徘徊，独自等待流星出来，需要和你一起牵手走在这片海。我在海平面找它的存在，我会覆盖，任我超载，我的花被海浪掩盖，被推开。夜晚的天空只剩下黑白，一个人海边傻傻的徘徊报告霸王龙长官，鲨鱼探长即将到达指定地点，请准备行动。Over。怎么了？乔俊，让我和他一起去看他奶奶。乔俊。嗯。小的时候，奶奶对我特别好
。但现在这个情况，我必须得去。好像是。陪你去。嗯。他怎么没跟过来？工作。啊，哎呀，快走吧，不然等会儿奶奶等着急了。去见奶奶，待她不合适。我就是想跟你有两个人的时间。你看，我都没有让司机跟过来，今天你怎么还带助理？特殊时期，特殊时期，特殊时期。哎呀，放心，他不会多事的。他既会做家务，又会做饭，到时候让他跟奶奶露一手，也让奶奶尝尝鲜吧。嗯。哎呀，走吧，走吧，走吧，上车，快快快快快。什么时候上来的？我们走吧。奶奶，奶奶，哎呦，我大孙子又长高了，也帅了，奶奶想死你了。奶奶，我才是俊俊。奶奶，您又认错人了，他不是您孙子，他才是。我还没糊涂呢，怎么会连孙子都认错呢？哎呀，你也真是，都要结婚了才带女朋友来看奶奶。哎，他是啊，奶奶，他叫石千金。石千金，哦，想起来了，失业的女儿。哎呀，那会儿来的时候，才这么一丁点儿，现在长大了，真漂亮。来，走，进屋，进屋，哎，快进屋，走。哎，那个小张啊。你把车停好之后，进来帮赵姐个忙啊！小张，我爸的司机。哎，进屋，进屋，走。老太太最近糊涂的更厉害了，不仅记不住事儿，还认不清人。哎呀，赵姐，你去车里把礼物拿一下。对，行。奶奶。奶奶，这是我给你买的礼物。好，小张，你就放这儿吧。奶奶，你还看这些啊？是啊，我跟你们说呀，奶奶最近啊迷上这帮男孩了。你看他们啊，你跟他们跳舞多好看！我呀，很想去看一场爱豆的演唱会，只可惜没人陪我去。奶奶，小张，别说话。呃，奶奶。我们可以陪您去啊！嗯，真的？嗯，哎呦，那太好了！你看看，你看这帮人跳的多好！你看，噔噔噔噔噔噔噔噔，哇！你看，你看，哎，这个动作会吗？噔！哎呦，哎呀，这好啊！哎，哎，哎，奶奶，耶！小张，别闹！你看看，你看看，你看，跳的这个多好啊！嗯、好看,好看吧？慢点啊，奶奶。嗯
<笑>敢不敢比试一下？啊！嗯、能够和你们年轻人多待一待，真好。修好了这边，丫头，你是不是觉得俊俊是你的 Mr. Right？ 是的，什么都不是。啊，其实啊，两个相爱的人在一起是一件特别不容易的事儿。无论你们是如何相遇，是萍水相逢，还是父母之命、媒妁之言，是自由恋爱，还是一纸婚约。只要最后你们选择留在彼此身边，直到生死将你们分开，那就是爱情，就是对的人，就不要错过彼此。就好像我认识俊俊爷爷的那一天开始，他就再也没有从我的世界里。奶奶，那我们就先回去了。夜空常回来看看奶奶。嗯、大孙子，夜空常回来看看奶奶啊。您能保重。嗯。奶奶，来。小张别闹。孩子们，路上注意安全啊。很、嗯、好，走吧，走吧。拜拜，拜拜。奶奶，拜拜。嗯。朱莉，怎么样了？嗯，别急，回去再商量。走吧。嗯嗯。呃
怎么了，霸王龙长官？你这次回来待多久？还回去吗？过两天就回去了。公司那边还有事情要处理。我这次回来主要是为了你。到时候你就跟我一起回，刚好和爸妈见一面。我。好了，我都已经安排好了，定好了和你说。这么高啊！嗯。这位陆凡，我们回来了。天津，你们去过公司了？嗯。怎么样？现在公司一团乱，好多人都离职了，我连个对接人都没找到，怎么回事啊？我……你三十岁进可是得罪了不少公司，好多项目都和你们解约了，还牵扯到各种赔偿，再加上管理不当和决策失误，夜景集团。现在确实是乱成一团。那你怎么不早说啊？哎，千金，你别着急嘛，我不是说过我会帮你的。我今天已经约了你三叔，晚些我们一起去。你想自己和他谈就自己谈，不想的话，就我和他谈。还有你买的那几间店，最笨的办法，我买下来不就好了吗？不用你买。我们会自己解决的，千金。其实你现在可以不用这么累的，我知道你可以，但是你也要给我机会证明我可以啊！我不只可以是你的乔俊哥哥、鲨鱼探长，我还可以帮你解决一切问题，可以成为你的依靠。好了，千金。听我的，喂，你们到了是吧？好，乔乔，他这人平时平时不这样。千金，来，千金，我给你介绍一下，这是著名设计师 Kevin。石总，久仰久仰，早就听乔总提起过你。今天让凯文来呢，主要是想了解一下你对家里装修的喜好。那边婚房我已经准备好了，但装修还是想听一下我们家未来女主人的意见，装成她喜欢的样子。乔俊，乔俊，不需要这样吧？嗯，我得了解你现在的喜好，做到心中有数。这什么操作？你们家大小姐真要结婚啊？应该不会吧？那你们家大小姐要结婚了，你可以随便看看。我们家老周怎么办啊？我可怜的老周啊！活了这么多年了，刚燃起一点爱情的小火苗，就要被浇灭了，还是被天上掉到这个浇灭的？你家老周真喜欢石千周青啊，石金老，不是你想的那样的。我找机会跟你解释好不好？你不用跟我解释。我就是很抱歉，没能帮到你公司的事情，现在我就更帮不了你了。不是，你帮我，你帮我想出做慈善证明啊！你忙前忙后，你帮我很多忙的，不是那样的。那我今天看的差不多了 ，Kevin， 我们去千金的卧室看看，他对私密空间要求比较高。卧室不行，哎，等一下，等等，怎么了？别上去！怎么了？赶紧去啊！走走走走走。这个床，这个。凯文，把这个记下来。这是千金的生活习惯，平时的话，朱莉也会过来住。啊，好。好，那咱们去衣帽间看看。哎，哎不，呃，我觉得先这样吧，别看了。也行，反正大概的风格，凯文已经知道了。嗯，后面他也会出图给我们，我再给你看。嗯，行，那我们先出去吧，出去聊，走吧。嗯嗯，走。千金，你先和凯文聊一下，我去趟洗手间，马上回来。好吧。
，整个房间我已经都看过了。嗯，可能会做一些比较大的改动，到时候我会给你个方案，你先看一下。呃，后面那盏灯，还有你的卧室会照一种。聊的怎么样了？啊、聊完了。乔总，我已经心里有数了，不然今天就先这样。好，我先送你出去。哎，静静，你的助理能借我用一下吗？我想去一下附近的便利店。可以吗？可以啊，没问题。行，姐姐，你先收拾一下，回来我们直接去。走开吧。嗯哼。我相信你的风格。嗯，你也有眼光。车在哪边？在这边。好，好，那我们拜拜，过几天见。好，嗯哼，拜拜。辛苦了。哎，便利店在那边呢，聊聊吧。陈金。你怎么想的呀？我还能怎么想？三叔把公司搞成这样，我也不能看着他垮呀。这样，等会儿我去见他，你去我们之前合作过的公司再去摸摸底，看看到底是什么情况。这些证明慈善的资料你也都带着，我们不能只是为了解决问题做慈善。夜景集团以后就开一个专门做慈善的板块，你也去了解了解这方面的操作。嗯，好，我知道了。那朱青岩，我会和他解释的。你去吧。嗯，走吧。嗯房间里那张床，是你住的吧？是。你们住在同一个房间。是。千金衣帽间的衣服也是你的吧？是。你有什么资格？你对千金隐瞒了身份吗？你接近千金，到底有什么目的？我和千金签订了合约。而且他知道我的职业，什么合约？我有必要告诉你吗？我是千金的未婚夫。千金承认了吗？<笑>好，那你告诉我，千金有什么理由主动找你签订什么合约？你又有什么能帮得到他的地方？不说他那些复杂的项目和规划，哪怕是最简单的合约条款，你看得懂？他圈子的人有任何一个你碰得到吗？你能给他创造什么样的价值？啊？千金不会把没有作用的人留在身边，而你显然不符合他对价值的定义，所以只有一种可能，就是你利用千金单纯的心性，抱着见不得人的目的接近他。哎，不是、啊，他怎么这么说老周啊？说吧。哎，谁派你来？过来，干嘛拉我呀？他俩的事情，还是让他们自己解决的好。想从千金身上得到什么？我,我特别能理解你们这种人，看到一颗高枝就拼了命的想爬上去的心理。但千金不是你能够得到的，他身边有我。作为千金的未婚夫，我现在有权警告你。像你们这样的人，我见的太多了。你最好识相点。你怎么能确定你就是千金想要的？无论我是不是，你。
肯定不是。回来了，嗯，收拾好了，嗯。朱莉呢？啊，我让她去办点事情。那我们走吧。你也收拾一下吧。嗯，他不去。可我们单独去，这个场合比较私密，不太适合带助理。可是刚刚已经。静静你为什么跟我签合约啊？我我们走吧，不要迟到了。走啊！千金，今天的聚会很重要，你不想拿回董事长的位置了。周清言，按照合约，你就是我的助理，必须在我两米以内，不然就是违约。千金。今天真的不适合带他去，我们不要迟到了。走没有带你那个助理出来，这么没有安全感吗？你是和他说什么了吗？没说什么，只是让他认清自己。认清自己？什么是认清自己全叔来了、啊，就等您了。这是，坐吧，全叔。你手里的文件给我吧，你不就是为这个来的吗先说，咱们就直接开门见山吧。你的这些案子呢，我可以接受，啊，但是我有一个条件。呃，乔总，其实三叔，我们长话短说吧。先说，哎，我的要求很简单，把千金的位置还回来，你所有的烂摊子。我都可以接受。好，那你看看，如果是这个合同的话，那个协议我一直觉得还是有问题啊。一块看看账，这个条款我觉得还是咱们再详细商量一下。乔总，你看。负责完这个，咱们再聊后续的啊。既然是这样，我们就下次再聊吧。我还有事，我先走了。青青，乔总，
咱们改天再聊吧。要找我呀？因为你不一样为什么要走？怎么了？发生什么了？这个是乔俊派人送过来的机票，这个是我的合约。合约期没到。我不同意你走。他是你的准未婚夫，能帮你解决一切。而我除了能够按照合同约定的距离你两米之内和照顾你之外，我什么都帮不上。他才是应该留在你身边的那个人。你是这么想的？芊芊，芊芊，芊芊，你怎么还在？你觉得，你对我来说，你只是站在我身边，两米之内照顾我的人是吗？现在你能告诉我，你为什么一定要和我签这份合约吗？生活习惯我已经写下来了，爱吃的食物也写好了菜谱，在他房间，一进去就能看到，照顾好他，会的。我的人，你凭什么让他走？你放开我，周星！他只是个生活助理。
你不适合和他住在一起，你是我的未婚妻，你这样会让人说闲话的。乔俊，你是我的好哥哥，在国外那段时间你很照顾我，承认。但我什么时候承认过我就是你的未婚妻了？连话都不会说的时候，父母做的决定我为什么要听？为什么你们每个人都那么强势，那么喜欢替别人做决定？你们谁在乎我真实的感受？谁在乎我到底想要的是什么？千金，你想要什么我都可以给你。但是他真的不合适，我我担心你被骗。他没有，就算是骗，也是我骗他。青青我现在就要住进来，你放开！想你。